اس شہر کا ذائقہ بڑا کمال ہے کئی لوگ یہاں روزانہ کئی لذیذ سپنے پکاتے ہیں اور یہ شہر سب کو ڈکار جاتا ہے یہاں فری کچھ بھی نہیں ہے رشتے لباس سوچ سامان جسم جائیداد سب کچھ مہنگا ہے یہاں لیکن موت دال روٹی سے بھی سستی ہے سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا ہماری کمیونٹی میں سب ایکسائٹیڈ ہیں کہ آج جیکب فرنانڈیس گھوڑے پہ شادی کرنے جائے گا گھوڑا نہیں بدھو گھوڑی ہوتی ہے سیریسلی یار ان لوگوں نے گھوڑا بک کر دیا ہسو مت یار جاؤ جا کر جینڈر چینج کرو اچھا ایک منٹ میری فرینڈ نیلوفر کا کال آ رہا ہے آئیل سی یو ایٹ جے مالا ہائی نیلوفر تھانک گوڈ کیرتی تم نے فون اٹھا لیا مجھے تم سے بہت امپورٹن بات کرنی ہے کیرتی تمہارا ہونے والا ہزبنڈ ایک فراڈ ہے یہ کئی بار نام بدل کے پہلے بھی شادیہ کر چکے ہیں انفیکٹ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ رچ لڑکے اپنے ساتھ ہیں پھر ان سے موٹی ڈاوری لیتا ہے اور پراپٹی بیچ کے بھاگ جاتا ہے یہ ہی اس کی موڈس آپرینڈی ہے یار اور یہ سب تو مجھے اب بتا رہی ہوں دو مہینے پہلے میں نے تمہاری ڈیٹیکٹیو ایجنسی کو اس کام پر لگایا تھا تاکہ پتا چل سکے کہ وہ ان کیرتی گولٹی سے گلتی ہو گئی ہے میں نے تمہیں صرف کام نہیں دیا تھا نیلو فر میں نے سمجھا تھا تم میری دوست ہو اور تمہارے لیے میرے کنسرنز میٹر کرتے ہیں پر تم نے تم نے کسی چیز پر دھیان نہیں دیا سوری مائی فوٹ نیلو فر پچس لاکھ لگ چکے ہیں شادی پر انکلیوڈنگ یور فیز اور وہاں پہ نا وینیو کے بھار سارے گیسٹ کھڑے کیا بولوں میں ان کو جا کر اور آج نا جیکب سے زیادہ مجھے تم پر گ मैम कुछ बोलना भी मत देखा तुम्हारी वजह से कितना सुनना पड़ा मुझे मैम गोल्डी कुछ दिनों तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे آئی نیروفر ایک جاسوس جالسازی کا شکار ہو گئی مت میں سٹاک کر رہا تھا اور تمہاری جیسی جاسوس بھی مات کھا گئی تم اتنے بھی سمارٹ نہیں ہو بل رہا آئی نیو ایڈ کے تم مجھے سٹاک کر رہے تھے وہ کیا ہے نا میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتی ارے میں تو لگنا چاہتا ہوں نا میرے ہوت تو آج بھی تمہارے پیار کا ہمیں چکنے کے لیے بے قرار ہیں یہ واہیات باتیں نہ کہیں اور جا کے کرو نکلو یہاں سے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں بہت بدنا ہوں لیکن میں تمہارے نام تمہارے شہرت پر مرتا ہوں مرتا ہوں میں اسی لئے میں نہیں چاہتا کہ دنیا والے ہماری محبت کو ایک برباد افسانہ سمجھ لیں بہتر ہوگا اندر بلا لو کیوں پھر سے تنگ کرنے آگئے تنگ تو تمہارا دل ہے پیار کرنے میں بھی کنجوسی بینہ چھوئے بات نہیں کر سکتے بلرام اور اپنی یہ واہیہ شیر و شائری نہ بند کرو نکلو یہاں سے جس کی امید تم لے کر آئے ہو ایسا کچھ ہونے نہیں والا میں تو نا امید ہو کر ہی آیا ہوں تم مجھ سے کیا میری زندگی مجھ سے روٹ گئی ہے مطلب نیلوفر مجھے کینسر ہو گیا ہے
सच कह रहा हूं मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे मरने से पहले मैं सारे गिले शिकवे तुम्हारे साथ जो हुए दूर करना चाहता हूं अगर अगर तुम कहो तो बाकी बची जिंदगी तुम्हारे साथ साथ रहने के बहाने मत ढूंढा करो यार भरोसे के लायक नहीं हो सर पड़ोसी ने तीन गन शॉट्स की आवाज सुनी है इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता सर सर घर अंदर से बंदे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मुझे लगता है ये क्लियर हॉस्टेज सिचुएशन है सर घर किसका सर नीलो फॉर मलिक प्राइवेट डिटेक्टिव है अभी अंदर कितने लोग हैं सर वो तो पता नहीं पड़ोसी ने कहा कि मियाँ बीबी अंदर गए जी प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से क्राइम सीन पे कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले गन के टिकर पे भी जो फिंगरप्रिंट है वो बलराम के इसका मतलब साफ है कि बलराम ने नीलोफर को शूट किया एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ क्या सोच रहे हैं अगर ऐसा ही हुआ तो बलराम ने खुद को मारने से पहले ये क्यों बोला कि वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाया हाजी हम सोचते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन यहां सबूत सच बोल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी कुछ हुआ उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को मारा और फिर जेल जाने के डर से या फिर गिल्ट की वजह से उसने अपने आप को गोली मार दी आई फील ये ओपन एंड शर्ट केस है राजीव लेकिन मर्डर वेपन एक पिस्टल है वो कहाँ से आया उसके सोर्स की प्रोफाइलिंग तो करनी पड़ेगी ना राजीव मारने वाला पिस्टल कहीं से भी अरेंज कर सकता है इस पॉइंट को अंडर कंसिडरेशन रख कर भी हम केस को क्लोज कर सकते हैं ना देख इस पर इतनी एनर्जी वेस्ट मत कर एक काम कर पोस्टमार्टम के बाद उन दोनों के रिलेटिव्स को ढूंढो उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दो And that'll be all. Sir, वो नीलोफर के घर में किसी भी तरह की फोर्स रेंट्री एग्जिट के साइन नहीं मिले हैं। और सर किसी ने भी ये नीलोफर और बलराम के अलावा किसी तीसरे को नहीं देखा। ये बलराम और नीलोफर के रिश्तेदारों को पता चला? नहीं सर। लेकिन इतना पता चला है कि जो नीलोफर है ना ये एनआरआई थी और इंडिया में तो इसके कोई भी रिलेटिव नहीं थे और सर हाँ यहाँ पर इसके डिटेक्टिव एजेंसी है और इसका एक असिस्टेंट है गोल्डी और बलराम सर बलराम को तो यहाँ के लोग पिछले एक साल से ही जानते हैं क्योंकि ये बलराम ने नीलोफर के साथ पिछले एक साल पहले ही शादी की थी और नीलोफर के घर में ही रहना था बाकी फॉर्मेलिटीज लोकल पुलिस कर लेगी दोस्तों की अपने पुराने केस में लगते जी सर ये बलराम की बातें मेरे दिमाग में वही तक गूंज रही है हमारे नीलोफर के घर में घुसने के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो बहुत बड़ा सवाल है हमें नीलोफर और बलराम के बारे में पता करना चाहिए हो तो सकता है कुछ जवाब मिल जाए क्या नाम बताया था असिस्टेंट का गोल्डी नीलोफर के साथ कब से काम कर रहा था सर तकरीबन पांच साल से हमने सुना नीलोफर एन थी हाँ सर अमेरिका से एक्चुअली उन्होंने वहां पर एक डिटेक्टिव के साथ काम किया था अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इंडिया आ गई थी और उन्होंने अपनी एजेंसी यहीं खोल ली थी और ये बलराम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं सर बलराम सर मस्त किस्म के इंसान थे और वो अपने आप को आजाद मुसाफिर कहते थे तो मुसाफिरों के ठिकाने भी तो होते कहाँ का रहने वाला था ये सर हरियाणा में किसी जगह के थे और काम क्या करता था सर वो हमारी एजेंसी में काम करते थे वो बलराम डिटेक्टिव था सर वैसे तो वो एन में थे एक्चुअली नीलोफर मैम को अपना काम एक्सपेंड करना था और वो उसके लिए एक ऐसा इंसान चाहती थी जो जोखिम उठा सके अब सर एक सर्विस मैन से बेस्ट तो कौन ही होगा इसीलिए उन्होंने बलराम सर को अपॉइंट किया लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया था तुमको बलराम जोशी का पीछा करना था ना और तुम उसी के साथ हाथापाई करके आगे अरे पीछा ही कर रहा था मैं जोशी की कार का उसने अचानक कार में ब्रेक मारी मेरी बाइक टकरा गई साली की बैकलाइट क्या फूटी थप्पड़ मार दिया उसने मुझे तो मैं क्या करता अरे तुम्हारी इसी बेफकूफी की वजह से जोशी को पता चल गया कि मेरा क्लाइंट उसकी जासूसी करा रहा है तुम छोड़ो ये जासूसी एक बाउंसर की नौकरी ढूंढ लो वही सूट करती है तुमको और तभी उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन खत्म हो गया लेकिन सर इतने डिफरेंसेस के बावजूद भी उन दोनों में प्यार हुआ और सर पिछले ही साल उन्होंने शादी भी की थी एक बात बता कि बलराम नीलोफर को मार सकता है 
सर मुझे नहीं लगता तो कौन मार सकता है नीलोफर को क्योंकि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड एक फ्रॉड है जेकब से ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और इसे ना मैं कभी भूलूंगी नहीं हेलो यार तुम मुझे ही कर रही हो कि ना हिम्मत है तो सामने आके बात कर नंबर बदल के कॉल मत कर अरे हम जरूर मिलेंगे मैं भी उन मोमेंट्स को भूल नहीं पा रहा हूँ जब हम शादी से पहले ये को गए थे क्या दिन थे जानती है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है मैं सोच भी नहीं सकती तो इतना गिरा हुआ निकल सकता है तो मेरे सामने होता ना तो आई वु किल्ड यू ओह मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है हा? मुझे भी आया था उस डिटेक्टिव पे जब वो कबाब भट्टी बन गई थी पर मेरा गुस्सा शांत हो गया मे और फ्रेंड लो फॉर रेस्ट इन पीस चलो इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि निलोफर का रेप किसी ने तो किया है क्योंकि अभी तक ये माना नहीं जा सकता कि बलराम ने ही उसका रेप किया और ये भी हम नहीं मान सकते कि बलराम ने निलोफर का मर्डर किया क्योंकि जो आदमी खुद को मारने के पहले ये बोल रहा था कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया वो अपनी बीवी को मार कैसे सकता है चलो एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था तो क्यों बलराम ने उस तीसरे आदमी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया और सुसाइड कर लिया और अगर उस किलर के एंगल से सोचते भी हैं तो उसने पहले लीलोफर का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया तो फिर आई विटनेस बलराम को जिंदा क्यों छोड़ दिया इसलिए मैं मैं बलराम को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो है कि बलराम के अलावा भी कोई और क्रिमिनल हो सकता है यू राइट राजीव इसे तो इन्वेस्टिगेट करना ही होगा यू है फ्री होल्ड गो एड सिक्के को अगर हम यहाँ से देखें तो इसका सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है लेकिन इस केस का सिक्का खुद उठ के कह रहा है कि इसके दो पहलू हैं मतलब सर मतलब रस्तोगी जी बलराम और निलोफर की पर्सनल लाइफ को खंगालना होगा देखते हैं इस केस का असली कलाकार सिर्फ बलराम ही था या और कोई था जिसके पास अपना कोई मोटिव था अरे कनक बेटा अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या हाँ रोते नहीं है बेटा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया देखो ये गोलू मोलू सा गुड्डा अब हम दोनों इससे खेलेंगे ये पसंद नहीं आया ठीक है तो मैं तुम्हें दूसरे खिलौने दिला कनक क्या हुआ बेटा अरे सरगुन दीदी आप इंटरव्यू के लिए चली गई ये बेचारी डर गई पर जॉब भी तो जरूरी ना हरीश अरे कहा आप ये जॉब वॉब के चक्कर में पड़ी हुई दीदी एक काम करता हूँ आपका जो घर है बहुत प्राइम लोकेशन पे इसको गिरवा के चार माले बनवा देता हूँ और आराम से बैठ के किराया खाना और मेरी लागत चुका दे रहना पर हरीश इसमें तो लाखों रुपए लगेंगे इतना पैसा मैं कहाँ से चुकाऊंगी उसकी टेंशन है आप मतलब आप एक काम करना इसमें से एक माला मुझे दे देना बीच वाला माला मैं रख लूंगा और आप ये जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दो जी सर नीलोफर की कार पर फास्टैग लगा हुआ था मैंने उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाई तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है मर्डर वाले दिन नीलोफर ने सुबह सात बजे ग्रेटर नोएडा टोल नाका क्रॉस किया था सर उस दिन यूपी से दिल्ली आई थी यूपी में कहाँ गई थी वो सर इसका जवाब तो गोल्डी के पास भी नहीं है लेकिन हमने नीलोफर का फोन अनलॉक करवाया तो कॉल हिस्ट्री के मुताबिक मर्डर वाले दिन नीलोफर की बात किसी कीर्ति सागर से हुई थी तो ये कीर्ति सागर से मिलो और क्राइम सीन पर नीलोफर के फोन के अलावा लैपटॉप भी था ना तो उसे भी तो देखो मैं तब तक एन जाकर बलराम के बारे में पता करता हूँ और तुम लोग निलोफर और बलराम इससे जुड़े एक एक इंसान की प्रोफाइलिंग करो बलराम सर ही 2009 तक एन में ही काम कर रहा था फिर उसे बर्खास्त कर दिया गया क्यों उसमें अटैम्प टू मर्डर का चार्ज लगा था अटैम्प टू मर्डर जी सात साल की कैद भी हुई थी उसे दो से सात साल मतलब दो तक तो वो जेल में रहा होगा एक किसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसने विक्रांत से सो दिया था वो उसका कलीग था बलराम और निलोफर की शादी तो एक साल पहले हुई थी इसका मतलब है कि निलोफर के पहले भी बलराम की शादी हो चुकी थी जी हाँ उसका एक बेटा भी है कहा है आजकल बलराम फरीदाबाद का रहने वाला था हो सकता है उसकी फैमिली भी वहीं रहती हो ये लीजिए उसका एड्रेस हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है आप तुरंत पिटिशन फाइल कर दीजिए जी हाँ मैं मिलता हूँ आपसे ओके संकेत कहाँ जा रहा है और कौन सी पिटिशन फाइल करने की बात कर रहा है 
अपने बाप के चिता तो नहीं जला पाऊंगा तो सोचा कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी भी आंखें खुल जाए और आपकी भी संकेत साफ साफ बोल पहेलियां मत बुझा पहेलियां ही सुलझा रहा हूं माँ पहली सुलझ जाएगी तो बात करेंगे संकेत संकेत कहा जा रहा है सर ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऊपर से उसकी पहली बीबी और ये लड़का अजीब है दोनों अब इस कार्ड के बारे में पता तो चल ही गया होगा उसके बावजूद ना तो सामने आए ना ही बॉडी क्लेम करने आए लेकिन मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि निलोफर ने एक ऐसे आदमी से शादी क्यों की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था मुझे एक बात का ताजुब हो रहा है एक तरफ निलोफर ने आपको एक गलत इंसान से शादी करने से रोका दूसरी तरफ खुद निलोफर ने बलराम से शादी की जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर हुआ था यह हमें आज ही पता चला है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता पर हाँ निलोफर ने मुझे ये ज़रूर बताया था कि बलराम पहले शादी कर चुका था और मैंने भी उससे मजाक मजाक में पूछ लिया कि उसने बलराम में ऐसा क्या देखा कुछ मत पूछ यार बलराम में पतियों वाली कोई क्वालिटी नहीं है यार और काम तो उसे करना ही नहीं आता है और पैसा उसके पास है नहीं तो तुझे उसमें पसंद क्या है उसकी शेर शायरी वो तो है कहते उसकी बेस्ट बात पता है क्या है वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है और ये सोच के ना बहुत सिक्योर फील होता है क्या ये बलराम निलोफर की जान ले सकता है नहीं उन दोनों में झगड़ा जरूर होता था पर दे बोथ लव ईच अदर आपकी दोस्त ने कभी ऐसा कोई हिंट दिया कि उसे किसी से खतरा है या कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं बताया पर हाँ उस दिन निलोफर ने गोल्डी को बहुत डांटा था क्योंकि गोल्डी ने जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में गलती कर दी थी देखो संकेत मैंने तुम्हारी ये पिटिशन तो फाइल कर दी है कि तुम्हें बलराम सैनी के साथ अपना डीएनए मैच कराने का मौका दिया जाए पर तुम ये सब करना क्यों चाहते हो क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी माँ ने उन्हें धोखा ही नहीं दिया बल्कि मैं भी उनका बेटा नहीं पर तुम ये सब करके अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो मेरा मतलब है जान पुलिस की नजर में सस्पेक्ट बन रहे हो ये तो कभी प्रूफ नहीं होगा कि मैंने कोई क्राइम किया था लेकिन डीएनए टेस्ट कराने का मेरे पास ही आखिरी मौका है मैं चाहता हूं दुनिया को पता चले मेरा बाप सही था या मेरी मां हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो निलोफर का रेप हुआ है मर्डर हुआ है वो बलराम नहीं किया है कि नहीं इसलिए उसके बारे में हम आपसे कुछ जानने आए देखिए हमें पता चला है कि आपके लिए बलराम ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी और उसकी वजह यह थी कि आपका किसी के साथ मेरा किसी के साथ कुछ नहीं था उल्टा वो बलराम वो बलराम ही गुस्से वाला था उसको जब भी गुस्सा आता वो मुझ पर हाथ उठाता था इतना सब होने के बाद भी जब वो जेल से वापस आया मैंने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन वो वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया देखो मैं यही चाहती हूँ कि हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करें नई जिंदगी नए सिरे से विक्रांत के बाद कोई नया यार मिला क्या बोलना कोई नया यार मिला क्या जेल जाके भी तुम्हारे दिमाग से कचरा नहीं निकला ना अरे कैसे समझाऊं तुम्हें गलत फहमी हुई थी चुप बिल्कुल चुप मुझे कोई गलत नहीं हुई है याद कर सैकड़ों दुआएं मांग रहे थे हम लोग के हम लोग को एक बच्चा हो जाए लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और जाने के एक दिन तुम बोली कि तुम प्रेग्नेंट हो गई और जब तुमने कहा कि वो मेरा ही बच्चा है मैं बेवकूफ मान गया मेरी आंखें खुल गई हैं ये इस अगे तुसी उसी कमीने का खून है ना विक्रांत का उसकी वजह से मैं अपने बेटे के आगे शर्मिंदा हुई जो गलत एक बार बाप बेटे ने पाल ली वो दूर नहीं होती आप निलोफर से कभी मिली थी सच बताना हाँ मिली थी लेकिन उसी की भलाई के लिए मिली थी ऐसी कौन सी भलाई की आपने सुना था कामयाब औरतों के सपने भी कामयाब होते हैं 
फिर तुमने एक नाकामयाब आदमी से रिश्ता कैसे जोड़ लिया नाकाम तो आपका रिश्ता रहा है बलराम को तो धोखा दिया था ना आपने बड़ी जल्दी उसकी बातों में आ गई ये भी भूल गई कि वो सात साल जेल रह गया है डूबती कश्ती में पाँव रखा है तुमने डूबने से पहले उतर जाओ तो अच्छा है मैंने तो उसकी सलामती ही चाहिए थी लेकिन जब अपनी किस्मत नहीं बदल पाई तो उसकी क्या बदलती आपको शक होगा कि कांड बलराम ने किया या नहीं लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बलराम ने पहले नीलोफर को मारा बाद में खुदकुशी की आखिर उसके पाप का घड़ा भर ही गया था कैसी लगी कनर अच्छी है ना चल तू जल्दी से जा और जाकर के पहन के दिखा क्या बात है दीदी कनक के लिए नई ड्रेस लगता है दिल्ली में जो इंटरव्यू दिया था वो पास कर लिया है वो तो बिल्कुल बेकार गया लेकिन हाँ कोरियागंज में मुझे एक जॉब मिल रही है सोच रहे कनक के साथ जाके वहीं शिफ्ट हो जाओ शिफ्ट कर रही हो तो फिर इस घर का क्या करना है आप बोलो तो बिकवा दू तो मेरा घर बेचने पर क्यों तुला है <laughs> मतलब आप कौड़ियागंज चली जाएंगी और पीछे से इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो कमलेश ये बलराम का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मतलब उसे सस्पेक्ट मानो या विक्टिम पता नहीं अच्छा ये तीसरे आदमी की थ्योरी से कुछ हाथ लगा सर ये नीलोफर का लैपटॉप ऑन किया मैंने इसमें सर ये जैकेब की कुछ फोटोज मिले हैं सर ये तो पहुंचा हुआ अपराधी है कई स्टेट्स में मोस्ट वांटेड है इसके ऊपर तो सर धोखाधड़ी और अटैम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं ये नीलोफर ने इसी का भांडा फोड़ा था ना कहीं इसने तो कार्ड नहीं किया ये ये फोटोज देख ये कैसी फोटोज है एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये फोटो में तो यूपी लिखा हुआ है मतलब ये फोटो यूपी में किसी एरिया की है और मर्डर वाले दिन नीलोफर यूपी से दिल्ली आ रही थी उसकी फास्टैग की ट्रांजैक्शन डिटेल्स के हिसाब से वो यूपी काफ़ी आ जा रही थी लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि यूपी में झाक आ रही थी ठीक है इसे गोल्डी को दिखा था हो सकता है वो किसी केस में काम कर रही हो और नीलोफर के पुराने केसेस भी चेक करो ठीक है छोड़ो छोड़ो। हमें, अरे पहले पापा को तो पकड़ने दीजिए आपका कॉलर <laughs> अरे तुम्हारे बाप की उम्र का है मिश्रा क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हम किडनेपिंग के चार्ज में अंदर करवा देंगे सिर्फ किडनेपिंग अरे मर्डर भी हो सकता है तुम्हारा और अगर बचना चाहता है ना तो ये बता इस बार के रोड कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर तुझे मिला कैसे हमारे टेंडर में जो भाव हमने भरा उससे ठीक एक रुपया कम तेरे टेंडर का भाव हमारे टेंडर का भाव तुझे बताया किसने इतफाक से इतफाक से इतफाक गोबर में तू एक बात ध्यान से सुन ले तो खुद अथॉरिटी में जाएगा और उन्हें कहेगा कि इस बार का टेंडर मुझे नहीं करना फिर टेंडर अपने आप हमें मिल जाएगा तुम हमें धमकी दे रहे हो धमकी नहीं पुचकार रहे कोडियागंज की सबसे बड़ी मछली विजेंद्र अवस्थी चाबी इस बुक में क्या कर रही है सर वो नीलोफर मैम के घर की चाबी है ये नीलोफर के मर्डर के दिन उसने तुझे बहुत डांटा था ना क्योंकि जेकब का बैकग्राउंड चेक करने में तूने गलती कर दी थी ये मैं कीर्ति ने बताया अब नीलोफर के घर मर्डर के दिन कोई भी फोर्स एंट्री और एग्जिट के हमें निशान नहीं मिले तो पॉसिबिलिटी है कि किलर ने ऐसी कोई चाबी यूज की होगी घर में घुसने की और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यही चाबी यूज की गई होगी घर में घुसने के लिए 
जो तूने यूज की होगी अरे सर आप कुछ भी बोल रहे हो अगर मैंने ही कुछ किया होता तो मैं चाबी गायब ना कर देता और सर इससे पहले आप इस चाबी को इन्वेस्टिगेट करें और ये पता लगाए कि मैंने ही चाबी बनवाई थी तो मैं क्लियर कर देता हूँ चाबी तूने बनवाई थी गोल्डी मेरे घर की चाबी खो गई है किसी चाबी वाले को लेके पहुंचो ना जल्दी और सर इसीलिए नीलोफर मैम ने दो चाबियां बनवाई थी और एक चाबी वहां इमरजेंसी के लिए रखी थी और सर रही बात कीर्ति के केस की तो मैं नीलोफर मैम से इस बारे में माफी मांग चुका था अब सर इसके लिए मैं उनका मर्डर थोड़ी कर दूंगा अच्छा एक बात बता हमें पता चला है कि नीलोफर का उत्तर प्रदेश आना जाना लगा रहता था तो वहां किसी केस पर काम कर रही थी सर एक मिनट सर ये चेक नीलोफर मैम ने मुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था यूपी की बिजनौर ब्रांच का है सर ये चेक हरीश चौधरी सर दरअसल मैंने ही वो चेक दिए थे एडवांस नीलोफर किस चीज का एडवांस चेक सर मेरी कजिन सिस्टर है सर को दो महीने से मिसिंग है उन्हीं को ढूंढने के लिए मैंने नीलोफर को हायर किया था मैंने बिजनौर थाने में भी दीदी का मिसिंग केस फाइल किया था लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है हरीश तुम बिल्कुल परेशान मत हो सरगुन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी वो करती क्या थी वो जॉब ढूंढ रही थी और इसी सिलसिले में वो दिल्ली के किसी मॉल में एक आदमी से मिली थी वो कोई मामूली आदमी नहीं है हरीश वो कोडियागंज के सबसे रंगीस आदमी का बेटा है वो सोशल वर्कर भी है और साथ ही उसके बहुत सारी कंपनीज भी है उसी ने मुझे मिलने के लिए कोडियागंज बुलाया था कोडियागंज? मैं भी आपके साथ चलूंगी अरे बेटा पहले मैं तो जाकर नौकरी पक्की कर रहा हूँ उसके बाद तुझे भी ले चलूंगी लेकिन उस दिन के बाद से दीदी कभी लौटी नहीं सर ये नीलोफर ने सरगुन के बारे में कोई अपडेट दी थी सर वो बता रही थी की कोडियागंज का कोई सबसे रईस आदमी है विजेंद्र अवस्थी करके और उसके बेटे का नाम अमरीश है तो उन दोनों की फोटो उसने मुझे दिखाई थी फोटो है अभी हाँ सर ये देखिए सर सर वो बता रहे थे कि इन दोनों पर उसको शक है और इससे पहले ही नीलोफर कुछ बता पाती हमने सुना कि नीलोफर और उनके पति की मौत हो गई कोडियागंज जाकर तुमने इनसे बात करी अपनी बहन के बारे में मुझे ऐसा छोटा आदमी इतने बड़े आदमी से कैसे बात कर सकता है सोचा पुलिस को ही बता दूं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ठीक है अरे कौन डिटेक्टिव हम किसी डिटेक्टिव डिटेक्टिव को नहीं जानते डिटेक्टिव नीलोफर 16 तारीख को दिल्ली में उसका रेप हुआ उसके बाद उसका मर्डर हुआ और वो सरगुन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई थी हो सकता है आपसे भी मिली अरे हमने आपको कहा ना कि हम किसी डिटेक्टिव को नहीं जानते और सरगुन आपका बेटा तो पक्का उसे जानता होगा क्योंकि आपके बेटे ने जॉब का झांसा देकर उसे यहाँ बुलाया था आपके पास कोई सबूत है कि हमारे बेटे ने उसे यहाँ बुलाया या कोई जॉब का झांसा दिया पिछले दो महीने से दुबई में है वो आपको कोई कहानियां बता रहा है हमें बदनाम करने के लिए देखिए वस्ती जी बस रहने दीजिए जा सकते हैं आप लोग यहाँ से ये पता करो कि अवस्थी का बेटा सच में दुबई गया था कि नहीं ठीक है अरे ये केस तो पहली ही बनता जा रहा है अभी तक हमने बलराम को क्लीन चिट नहीं दी है और अब तीसरे आदमी के थ्योरी के हिसाब से और सस्पेक्ट सामने उभर कर आ रहे हैं जैकब रंजना और ये विजेंद्र अवस्थी बाप बेटे पता नहीं और कितने सस्पेक्ट सामने उभर कर आएंगे लगा हाथ है मेरे मैं खुद ले लूंगा तो कल से बना भी लेना अरे कितनी बार समझा है तू तो समझता क्यों नहीं है बस बस कीजिए आप अब ये झिकझिक खत्म होने ही वाली है डीएनए रिपोर्ट आते ही आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते ये बिजेंद्र अवस्थी बिजनौर के एसपी का दोस्त है जहां सरगुन का मिसिंग केस फाइल हुआ था और उसका बेटा अमरीश अवस्थी इसका दुबई जाना उसी दौरान हुआ था जब सरगुन गायब हुई थी तो सरगुन को गायब करने में इन लोग आ था और नीलोफर इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही थी हो सकता है उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ सर जब नीलोफर को इन लोगों ने मार डाला है तो सरगुन पिछले तीन महीने से कहाँ गायब हो गया वो गायब ही है कि उसको भी अच्छा 
जब सरगुन गायब हुई उस दौरान जितनी भी अन आइडेंटिफाइड बॉडीज मिली उसका डेटा चेक कर सर तीन महीने पहले हापड़ों में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी जिसकी डिटेल बिल्कुल सरगुन से मिलती है सर सरगुन की तरह नीलोफर भी रेप पीड़िता थी तो क्या दोनों का कातिल एक ही होगा सरगुन के लाश के पास में पोइट्री मिलना मुझे ये सरगुन का केस नीलोफर के केस से बिल्कुल अलग लग रहा है ये यूपी और दिल्ली में हुए रिसेंट रेप केसेस की मैंने डिटेल्स भी निकलवाई है सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढते ढूंढते पहला भूल गया क्या देख सब जानते हैं कि बलराम शेर व शायरी का शौकीन था तो हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो भी तो ये सब चीज़ कर सकता है और हो सकता है कि नीलोफर को बलराम की सच्चाई का पता चल गया और बलराम ने नीलोफर को सर बलराम का सरगुन से कोई कनेक्शन नहीं मिला है लेकिन फिर भी हमें इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सर ये पटवर्धन ने मैसेज भेजा है संकेत का और बलराम का डीएनए मैच हो गया है ये संकेत बलराम का ही बेटा है अब कोसे का बाप की तरह पीटेगा कभी पति के आगे कभी बेटे के आगे बार बार औरत क्यों चुपती है सॉरी संकेत मेरा स्वाभिमान इतना भी कमजोर नहीं है सर, रेप केसेस के बारे में भी पता कर रहा था तो पोएट्री से जुड़ा एक और केस सामने आया है दो दिन पहले दादरी हाईवे पर एक लड़की की लाश मिली है इस सरगुन की लाश हमें हापुड़ में मिली और इस लड़की की लाश हमें दादरी में मिली है दादरी और हापुड़ इन दोनों का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है और नीलोफर अक्सर ग्रेटर नोएडे से होकर गुजरती थी और यही रास्ता हापुड़ से होते हुए कौड़ियागंज तक जाता है और जितने क्राइम्स हुए हैं वो इसी एरिया में हुए तो हो सकता है कि क्रिमिनल इसी एरिया का हो और नीलोफर का इन्वेस्टिगेशन एरिया भी यही हो सर इस केस में दादरी पुलिस के पास एक लीड है उनको क्राइम सीन के पास एक कैब दिखी थी जो उन्हें सस्पिशस लगी थी लेकिन सर अभी तक ना उस कैब का नंबर मिला है और ना ही कुछ और सर एक कैब ढूंढना मतलब समंदर में से सुई ढूंढने जैसा है लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है एक काम करो इस एरिया के सारे लोकल और आउटस्टेशन कैब प्रोवाइडर से कांटेक्ट करो सारी प्राइवेट कैब होल्डर्स उनके ड्राइवर्स कस्टमर्स ट्रैवलर्स सबसे कांटेक्ट करो ठीक ठीक है ये किलर शायरी करते हैं इसके सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड करने होंगे सर तीन सौ ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स कैब सर्विस प्रोवाइडर्स और सोलो कैब ड्राइवर से पूछताछ करी कुल मिला के सात सौ लोगों से हमने पूछताछ करी सर और टोटल सत्ताईस लोगों को हमने जीरो डाउन किया है जो मर्डर के वक्त दादरी वाले क्राइम सीन एरिया के आसपास थे इन सबको बुलाओ ये सोलह मार्च को तो हापुद में था हाँ सर ये लड़की तेरी कैब में थी सर मेरी कैब में बहुत सारी सवारियाँ बैठती हैं अब हर किसी का चेहरा याद थोड़े ना रहेगा ग्यारह जून को दादरी में कहाँ पर था तू सर दादरी में मैं हमेशा ही खिलौना फैक्ट्री में जाता हूँ क्यों रोज तुम्हारे कैब में वही सवारी बनती है क्या सवारी सर कैब मेरी नहीं है मैं कैब हायर करता हूँ अच्छा तो कोई ऐसे कैब ड्राइवर को जानते हो जो शेर उशारे करता है सर ऐसा तो कोई मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी ठीक है तुम जा सकते हो सर एक मिनट सर एक कैब वाला मुझे जरूर याद आ रहा है क्योंकि सर उसके म्यूजिक सिस्टम में गजलें चल रही थी गजलें वो बंदा मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा था और सर वो अपने आप को एम करा हुआ बता रहा था सर देखो इनमें से कोई है क्या इनमें से है कोई वो कैब ड्राइवर सर सर ये ये था वो ये यही सुधा सर हाँ चमन लाल सर इसे तो मैं अभी दो घंटे पहले ही मिला सर हो रही
या हापुड़ रोड पे बैकअप भेजो फटाफट सर दुनिया ने मेरी कदर नहीं की एम बी ए किया तो जॉब नहीं मिली जॉब नहीं मिली पैसा नहीं लड़की नहीं शादी नहीं कुछ नहीं एक एमबीए वाले की फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप सर फ्रस्ट्रेशन में कैब चलाना पड़ा वो उन दिनों एक कपल मेरे कैब का रेगुलर कस्टमर था और सरगुन को क्या बोलो तुम्हें कि तू विजेंद्र अवस्थी का बेटा है सर वो हमारे कस्बे का सबसे रईस आदमी है और सरगुन से मॉल में दोस्ती हो गई थी तो बस इंप्रेशन झाड़ दिया मैंने और जॉब का झांसा देकर अगले दिन उसके साथ फिर सारा मालूम पड़ा कि वो निलोफर सरगुन का पता करते करते कौड़ियागंज पहुंच गई है एक्सक्यूज मी जी आप विजेंद्र अवस्थी का घर जानते हैं जी पास ही में आइए आपको ले चलता चलिए वैसे विजेंद्र अवस्थी के यहाँ आपको क्या काम पड़ गया विजेंद्र जी के बेटे मेरे दोस्त के दोस्त हैं इसीलिए कुछ काम था उस निलोफर को देखते ही ना अंदर से ना वो सेक्स वाला लम जाग गया बस उसका पीछा किया पीछा करते करते मालूम पड़ा अरे वो तो डिटेक्टिव बस तबीयत ना निखर सी गई मेरी कि इस बार शेर एक शेरनी का शिकार करेगा फिर एक दिन कैफे में बैठी थी तो उसकी टेबल पे चाबी रखी थी बस चाबी उठा ली वो अकेली रहती थी तो सोचा शेरनी का शिकार उसकी गुफा में होगा और एक दिन उसकी एबसेंस में मैं घुस गया अंदर लेकिन वो तो अपने पति के साथ आ गई For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.